Bảo Trai tăng cấp vào vùng biển Quảng Ngãi, Phú Yên. Bảo Trai đã tăng cấp khi qua quần đảo Trường Sa, làm gãy trạm đo gió. Dự kiến vào vùng biển Quảng Ngãi, Phú Yên, sóng cao 8 m Chiều ngày 18 tháng 12, trạm khí tượng tại đảo sông Tử Tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Hai cột đo gió ở đảo sau đó bị gãy đổ vì gió mạnh. Hệ thống quan trắc bị gián đoạn, nhân viên khí tượng phải quan sát thực tế chuyển động của cây. Lá để ước lượng sức gió. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 22 giờ ngày 18 tháng 12, tâm bão cách bờ biển Bình Định, Khánh Hòa khoảng 390 km. Gió cấp 15, 165, 185 km trên giờ, giật trên cấp 17. Trong bán kính 300 km từ tâm bão, gió cấp 6, giật lên 2 cấp. Bão đi hướng Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km. Dự báo tối nay, tâm bão ngay trên vùng biển Quảng Ngãi, Bình Định. Gió cấp 13, 14, 135, 165 km trên giờ. Giật lên 2 cấp, khả năng lốc xoáy trên biển. Sau đó, bão đi hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ như cũ. Đến tối ngày 20 tháng 12, tâm bão trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc, có gió cấp 9, 10. Giật lên 2 cấp rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão kết hợp không khí lạnh, biển đông gió mạnh cấp 7, 15. Có thể giật cấp 17, sóng biển cao 7 đến 11 mét. Ngoài khơi Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, gió cấp 7, 8, lên thêm 3 cấp trong hôm nay. Giật cấp 14, sóng biển 6 đến 8 mét. Ven bờ và đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, gió cấp 6, 7, tăng lên 2 cấp. Vùng tâm bão đi qua gió cấp 10, 11. Giật cấp 13, sóng biển cao 4 đến 6 mét. Đất liền Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa gió cấp 5, 7, vùng ven biển cấp 8, giật cấp 9. Các tỉnh có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 100, 250 mm, đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các dự báo về đường đi và sức gió tương tự dự báo của các tổ chức quốc tế Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo 19 giờ ngày 19 tháng 12, tâm bão gần nhất với bờ biển Bình Định, Quảng Ngãi, hơn 100 km, gió mạnh 162 km trên giờ, giật 216 km trên giờ, đất liền ven biển hai tỉnh này khả năng nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Trang Tropical Storm Drift cũng ghi nhận, sau khi đạt cấp siêu bão, các năm, sức gió hơn 251 km trên giờ ở Philippines, ra giảm dần cuốn cát một sau đó mạnh trở lại và tăng lên cát 4, 209 đến 251 km trên giờ khi qua quần đảo Trường Sa. Hiện gió mạnh cấp cát 3, 178 đến 208 km trên giờ và duy trì sức mạnh đến 19 giờ hôm nay khi cách bờ biển Quảng Ngãi, Bình Định khoảng 150 km. Sau đó bão giảm cấp xuống cát 2, 154 đến 177 km trên giờ và đổi hướng. Tiến sĩ Huy Nguyễn, chuyên gia cảnh báo thiên tai, nhận định đây là cơn bão cấp gió mạnh nhất lịch sử bão trên biển Đông. Người dân từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa không ở trên lồng bè nuôi thủy sản và trên các thuyền neo đậu ven bờ. Bán kính bão rất lớn nên dù tâm bão không vào bờ nhưng vùng gió mạnh vào đất liền cũng sẽ cao. Đặc biệt là các đảo. Từ sáng sớm mai, gió ven biển bắt đầu lớn. Người dân không ra ngoài đường nếu thấy gió mạnh cấp 7, 8 trở lên. Rai là cơn bão thứ 9 hình thành trên biển Đông trong năm nay, đường đi trái quy luật. Các tỉnh miền Trung đã lên phương án ứng phó với bão. Gồm biện pháp cấm biển. Yêu cầu ngư dân tránh bão và di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, 